ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano mag-overhaul nitong XRM or Wave 125 na makina. Uh, yung top overhaul, di ko na isasama dito kasi may video na akong nagawa. Pero mapakita ko pa rin siya yung disassembly nito. Yung sa assembly niya, tsaka yung detailed at mga parts niya. Laki ko na lang yung link dyan sa baba para uh, hindi na masyadong mahaba yung video natin. Pati yung overhauling ng stator, clutch, yan, sama ko na dun sa ano, sa link sa baba para makita ko makita niyo lahat ng ano, ng mga parts niya ng detail. Dito yung mga tuturo kong ano, mga parts dito sa loob, yung sa transmission niya at sa crankshaft. Lahat ng sasabihin ko sa inyong mga parts name is galing yun nasa ano, sa parts catalog ng Honda. Shoutout nga pala sa tropa kong si Rafael Tabile tsaka si Ranzel, tapos si Ian. Shoutout na rin pala sa lahat ng ating mga subscribers. Bago natin tubuksan, i-top dead center muna natin. May marker yan dito, tsaka may marker doon. Tapat nyo lang. ko sabihin sa inyo mga chong yung part by part name ng mga lahat ng nandyan sa makina ngayon Pagkatang lagawin ng flywheel chong, dahan-dahan nyo kasi itong gear na to, itong starter driven component yung tawagin sa catalog, eh naghiwa-hiwala yan, may mga nauhulo dyan, kaya dahan-dahan lang. Pag uubutin nyo yung flywheel mga chong, sama nyo na itong, ano, Starter gear driven component. Ayan. Sama nyo na siya. Nagihiwalay yan. May mga nahuhulog dyan sa loob. Ayan o, yung mga yun. Ayan yung mga yan, nahuhulog yan. Tapos tanggalin natin tong tensioner guide. Para matanggal natin ito, tatanggalin natin itong ano, um, tensioner setting plate. Ito. Tapos, para matanggal natin yung timing chain natin, tanggal natin itong bearing plate. Ito mga chong, may spring dito. Ayan. Yung kakalimutan, baka mahulog. Bearing plate natin. Ito mga ito, yung tinatawag nating gear shifting switch or gear, sh gear shifting sensor. Ang dali na natin ito. Ito mga chong, sa mga XRM, din nyo ito makikita. Yung ganito. Tsaka sa mga bagong wave. Kasi ito yung 2003 model pa ito na wave. Ito yung digital, yung speedometer. Ito yung speedometer sensor ata ito. Wala nakalagay dito sa catalog. Kasi yung catalog na gamit ko is hindi pang itong lumang motor. 
curnya So ngayon mga chong, tanggalin natin ito lahat. Bale, ituturo, ituturo ko sa inyo lahat ng pangalan yan, part by part, sa assembly na mamaya. Ngayon, sa disassembly, di ko muna sabihin sa inyo. Pero papakita ko sa inyo kung paano ko i-disassemble ito. nagtatanong dyan kung okay lang ba tubig yung gamitin sa paglilinis ng mga pyesa ng makina. Okay lang mga chong basta yung importante, pagkatapos yung linisin, patuyo nyo na agad ng maayos. Mas maganda kung may compressor kayo o kahit anong panghangin para hindi mag-corrode yung mga pyesa natin. Ngayon mga chong, i-assemble na natin tong makina ulit. Ito sa inyo ngayon yung part by part nya. Right side. Right crankcase component. Ito yung ating left crankcase component hindi natin nga nilalagay mga chong yung ating transmission ito yung ating transmission ito naman yung gear shift drum tapos ito yung tinatawag na gear shift fork dalawa yan left and right
Gear shift, fourth shock. Tapos na naman mga chow yung ating tick starter spindle component. Tapos ito naman mga yung ating sigunyal o crankshaft. Ito yung connecting rod. Tapos ito yung cam gear sprocket. Ah, mga chong, bago nyo i-takip tong isang crankcase natin, Ah, uh, lalagyan niyo to ng ano, ng silicone gasket o gasket maker. Dito, konting-konti lang. Kasi wala tayong gasket maker ngayon eh. Lalagyan niyo to palipot. Wala siyang gasket na asbestos. Gamit lang dito ay gasket maker. Yung dawel pin niya. Ayun, kabit na natin to. So, yung mga kalimbong mga chong, meron yan dito Change, switch, spring, tapos change, switch, cup Ito yung cup so, Dito nakalagay yan, tumutos na to Ito naman, o-ring gasket, ito yung mga kalimutan ko Dito nakalagay yan Ito yung gear shift switch for change switch tapos kabit natin tong timing chain guide Tapos, huwag nyo makalimutan mga chong, dito sa butas na to, ito merong bearing push plug, tsaka bearing push spring. Tapos, yung ating timing chain. Itong bearing plate. Tapos itong tensioner setting plate.
Tapos huwag niyo nakalimutan mga chongay, mga dawil pin yan dito. Tapos itong needle bearing. Tapos itong starter driven gear component natin mga chong. Sama na natin sa pagkabit ng flywheel. Pagsabay na natin. Tapos itong starter reduction gear, starter reduction shaft, starter reduction collar. Tapos washer. Snap. Tapos mga chong, itong left crankcase cover natin. Nandiyan sa loob yung stator niya, stator component. May gasket yan, ayan. Nandiyan na yung gasket. Ngayon mga chong, kabit na natin itong Kickstarter collar. Tapos itong kick return retainer. Tapos kick spring. Kick return spring. Ayan, may out yan nakalagay. Hindi nyo mababalik sa dyan. itong kick spring collar tapos kabit natin itong dalawang ano, roller itong gear shift drum stopper yan yung butas na yun papasok dito tapos itong gear shift drum stopper tsaka gear shift drum stopper spring itong drum stopper holder tapos naman ito naman ang gear shift spindle component ito ay gear shift arm component ito itong ito naman ay gear shift return spring ngayon naman itong ating oil pump may dowel pin yan mga chong. Ayan, dalawa. Tapos itong clutch outer collar mga chong. Tapos itong clutch outer guide. 
yung mga parts name nitong nasa loob ng ano itong clutch, itong clutch plate nya tsaka dito sa centrifugal nya or primary hindi ko na isasama dito tsaka yung detail na pag overall nito kasi may gawa na akong video panoorin na lang doon tapos itong oil filter natin mga chong washer tapos yung nut nya mga chong tapos yung centrifugal clutch nya or yung primary lock washer may washer pa yan dyan nut Tapos itong oil filter cover. Ayan, may gasket din yan. Tapos itong bearing. Tapos itong ating clutch cam plate component. Tapos itong ating clutch lever component May dot yan dyan Tapos may marker din dito sa shaft na to Pagtapat nyan. yan Tapos itong cam plate side spring Tapos itong bull retainer component Tapos ngayon mga chong, balik nyo natin tong right crank is cover natin. Yung nakikita nyo pala dito sa loob, ito yung tinatawag na clutch lifter plate component. Ito. Ito yung clutch lifter. May bearing din dyan. May gasket nga pala yun mga chong. Tapos itong ating starter. Tapos itong speedometer sensor. Hindi lahat ng XRM at Wave meron ito. Itong Wave S ata to, itong 2003 model, digital siya. Yung mga digital na ano, na mga Wave. May ganito, speedometer sensor. Yung pag-assemble ng cylinder head tsaka cylinder block yung or yung top overhaul mga chong lagay ko na lang yung link dyan sa baba para hindi masyadong humaba yung video natin may ginawa na yung video para don di ko na isasama dito